Amadeo Peralta, el doctor Amadeo Peralta, vamos a ver si lo tenemos ahora. Buenos días, Amadeo. Sí, buen día, un placer. Y un saludo a todo el que se encuentre en sus vehículos. Amadeo, circulando. ¿cómo leemos lo que ocurrió con el Banco Peravia? Estando solicitando al Ministerio Público 20 años de prisión para los principales responsables y es solo dos de ellos condenados a siete, dos condenados a tres y tres eh, pues declarados no culpables. Sí, mira, ciertamente para todos fue una sorpresa eh, esas condenas tan benignas. En el caso Banco Peravia fueron validadas 25 mil pruebas que no pudieron ser, vamos a decir, rebatidas en contra. Y eh, también le quitaron lo que es el tema de lavado de activos, pero por violación a la ley monetaria y financiera, inclusive la pena es de 10 años. Y cuando tú te encuentras con un caso tan emblemático como el fraude ocurrido en ese banco tan pequeño, esperábamos una sentencia aún más fuerte que le sirva de referente a los demás casos que vienen de camino. De igual modo te puedo decir que tengo entendido que el Ministerio Público la va a apelar prácticamente en una gran mayoría y la mayoría también de los afectados de una u otra manera no estuvieron del todo de acuerdo con esa decisión los afectados siempre buscan el resarcimiento de su dinero pero también buscan que la justicia imponga una sanción ejemplar para que cosas así no se vuelvan a cometer y para que los demás sepan el rigor de la justicia entonces, eh, bueno, sí, eh, en primer grado viene viene el proceso de apelación del Ministerio Público y viene el proceso de apelación de los afectados. La Explícanos lo de la indemnización. Los dos millones que ellos pagarían, finalmente, cuando la sentencia sea definitiva, pues sabemos que esto todavía recorre un largo camino y pudiera o ser ampliada o anulada. Eh, estos dos millones, eh, esta indemnización la pagan al Estado... Pero explícanos la diferencia entre lo, entre estos dos millones y los 1.800 que supuestamente ellos van a pagar a los afectados. Sí, los dos millones son una multa que le corresponde por los delitos cometidos, pero esos dos millones tenemos que compararlos con el atraso que tiene el Código Penal actual. Ok. Recuérdate que ese código tiene 138 años y esa es la pena que establece. Ok. Y en cuanto a la, a, la, a la indemnización por los 1.400 millones, no recuerdo el número exacto. Sí, 1.400 millones. Eso es el restablecimiento por daños económicos y morales. Y entonces lo condenaron como a 1.800 millones y algo. Exacto. Pero ya es el resarcimiento por los daños que su accional delictivo le ocasionó, no solamente al Estado Dominicano, sino también a la mayoría de los afectados. ¿Y de dónde sacarían ellos esa para pagar esa indemnización? Lógicamente, los imputados que se encuentran en este proceso, al haber sido condenados solamente algunos, no va a existir ese dinero para pagar esa indemnización tan elevada. Okay. Pero sería bueno también que las autoridades, la Procuraduría General de la República agilice los trámites de extradición de 12 personas que también se encuentran prófugos y que son eh, igualmente responsables. Ahí tú tienes el caso de Gabriel Arturo Jiménez Saray, que se declaró culpable en Estados Unidos de lavado de activos y de haber utilizado el Banco Peravia para lavar dinero. Gabriel hizo un acuerdo, allá está cumpliendo tres años y sería bueno que cuando él salga que lo manden para acá para que responda por esos delitos en pero el, también hay otros ponte en el caso de un de una ayer vimos en los medios una, una abogada de uno de los imputados entonces ella decía que su cliente ya había cumplido no sé cuál es este caso no que ya había de, eh, que ya había cumplido la condena que se le estableció ayer que ya él tenía entonces eh, la, la condena cumplida que él puro y simple iba hacia su casa y le preguntaron por la indemnización y ella dijo, no, no hay problema porque mi cliente no tiene un chele y el que no tiene un chele pues no puede, no, no puede pagar, ¿es así? Eh, no, eso lo dijo nuestra amiga Ingrid Algo Ingrid Algo, sí y ciertamente Carlos Herré duró 
tres años eh, guardando prisión, prisión preventiva por el fraude, lo condenaron a esta pena benigna y ya él está cumplido. Ahora, en cuanto a la indemnización, él sí tiene bienes para cubrir el tema de las indemnizaciones que le fueron impuestas. Okay, okay. Y en relación con, por ejemplo, Nelson Serrec, que cumplió tres años de prisión, pero lo condenaron a siete, entonces le faltarían cuatro. A todo eso vamos ahora a la corte de apelación. ¿Le faltarían la... cuatro o le faltarían medio año para tener el, eh, el beneficio no de... De la ley 20... 224 sobre sí. el régimen penitenciario, el medio libre. El medio libre. Eh, pudiera acceder al medio libre si un juez de ejecución de la pena se lo concede. Okay. Pero nosotros entendemos que la Corte de Apelación debe variar y enderezar un poco algunas fallas que nosotros entendemos tiene esa decisión. Bueno, pues, hacia eh, adelante. Eh, sí, señor Amadeo, sobre otro tema, pero que usted representa a varias personas eh, vinculadas, el caso de la Corporación de Crédito Oriental o la Financiera Oriental, judicialmente, ¿en, ¿en qué va ese caso? Que lo recordemos porque es una entidad que, por ejemplo, tenía propiedades aquí en Torre Cristal, un residencial de Santo Domingo y, y otros tantos. Hablamos de, de millones eh, de pesos. Hace aproximadamente unos 15 días, el señor Roberto López, eh, se le conoció una, una revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa en su contra eh, lógicamente su abogada intenta de que él salga en libertad y que enfrente el proceso desde su casa pero el juez del sexto juzgado de instrucción entendió que aún persisten todos los todo el peligro de fuga y valoró inclusive la, el daño a resalcir y la posible pena imponerla en contra de él y le ratificó la prisión preventiva. Esa es la situación actual de este caso. Otros querellantes en los próximos días van a depositar eh, cerca de cinco querellas más por ese proceso. En el día de hoy también te anuncio los directivos de la Corporación de Crédito Rona que tienen cerca de tres años guardando prisión preventiva por un fraude de 300 millones de pesos. Hoy continúa el juicio de audiencia preliminar y hoy van a dictar la sentencia sobre una solicitud de cese de la prisión preventiva que ellos están pidiéndole también al tribunal. Hoy van a dar esa decisión en el primer juzgado de la instrucción. Bien, pues muchas gracias, Amadeo. Muchas gracias. Bueno, son las, son las nueve...